Now, is there anything, everything okay, Mr. Vijay, for the voice? Uh, or yes, you? yes, yes, perfectly. Okay. Yes. Okay, thank you. Thanks a lot. And I'm uh, again apologize for that. Uh, so, as I mentioned, that we are going to discuss about the carbonyl chemistry. And carbonyl chemistry, as I mentioned, is most important component of most of the drug molecule. And even in our body system, also, like proteins, like carbohydrates, like glucose, which is the main energy source we have carbonyl moiety there. So it is very important for us to understand what exactly this moiety is, why it is so popular in drug designing and discovery as well as in organic chemistry. What exactly the main feature of this carbonyl compounds are. So in today's discussion, which is going to be a 15-20 minute discussion in which we are going to discuss what are the structural feature of the compound. So if I'll show you the molecule, you will understand what is the structure, but why it is so important, why these carbonyl compounds are so important that I will be going to discuss with you. We will talk about some reaction mechanism, what kind of reaction these carbonyl compounds do. So they do wide variety of reactions. So we will discuss the mechanism part. And here just want to take a pause and I to discuss with my students that whenever it comes to chemistry, the one thing people, actually I have two kind of audience always in my students that one type of students, they love chemistry. Other type of students, they think that they cannot remember the name reactions. They cannot remember the chemistry uh, conversions. So let me assure you in this session, I will never ask you to remember any name reaction. Rather, I will give you the tips and the tricks which will help you to make conversion from molecule A to molecule B. Because that is the main thing in the competitive exam. People will ask, okay, you need to make molecule B from molecule A in three steps. What are you going to do? So I will give you those tricks. I will give you those uh, methods, how we can judge from compound A to compound B, how we can make. So for that, we need to understand some part of the reaction mechanism of the carbonyl compound. Then we'll see some convergence, like what are the convergence we can do? Well, we can do n number of conversion with the carbonyl compounds. It is a whole set of a diff, a separate branch of chemistry, but we'll pick up few of the conversions there. Then we'll talk about the stereochemistry. As carbonyl compound, uh, the product comes out to be a chiral compound. So what should be the stereochemistry of that compound? Then synthesis, how we synthesize this compound normal in normal practice in our labs. So it is important to understand because if I want to make functionality from carbonyl compound, I should know that how I can synthesize this compound. Then I'll take one example, which is Michael addition. And there is a specific reason I pick up this name reaction for you that I'll discuss when I'll come over there for the Michael addition reaction. So with this introduction, let me start with the carbonyl moiety. So you must have seen this moiety in number of reactions. And I'm sure whenever you're drawing, drawing some structure, you must have drawn this structure carbon attached with two different either aryl or alkyl groups and double bond association with the oxygen. So what exactly the carbonyl is? Carbonyl is carbon which is attached with the oxygen with double bond. So how these double bonds are formed? Very uh, simple like we have already seen in our previous classes. The one bond is sigma bond where actually the exchange of electron happens. So the blue line in the right hand side structure you can see that is the sigma bond where actually overlapping is happening. Then those spindle-like structure, if you can see, that is the pi bond, where no actual exchange is happening, but electrons are oscillating between carbon and oxygen. So they are like an electron cloud. They are waving in between. So they are not fixed at this position. It unlike sigma bond, which is the single bond, which you can see by the blue line. So one thing is very important that some electrons in this bond, carbon-oxygen double bond, are fixed they cannot change their position, so they are not of interest. As an organic chemist, they are not of interest for me. My interest is focused on the electrons which are oscillating between carbon and oxygen. And how they are oscillating, what is the nature of these electrons, I'll discuss in a couple of slides. The first of all, you should understand that some electron will oscillate, some electron are fixed. So fixed electron is not our interest. Our interest, the pi electron which are in the spindle and which are oscillating between. Okay, because they, they uh, the position of those electrons we can change. So the first thing first is the carbonyl moiety or the compounds are called as oxo compounds. We also call it the oxo compound. Is the chemical unit consists of carbon and oxygen 
attached to double bond. That is clear to you. Now we have discussed about it. Let's move to the next part. Now, as I'm saying, this, these electrons are oscillating between carbon and oxygen. So it's important to understand that where they spend their maximum time. Because it's not like they are uh, for full time they are on oxygen, full time they are on carbon or 50 50. No, it's not like that. So, as we know, that there is a concept called electronegativity. So, electronegativity, dear students, is when an atom has a tendency to attract the electron toward itself. Right? We all know about that. So, in this case, if I look at the electronegativity between carbon and oxygen, oxygen holds the higher electronegativity compared to carbon. As you can see in the slide, the oxygen electronegativity is 3.44, whereas the carbon electronegativity is 2.44. So, what is happening is that oxygen has a tendency to electron to its own side. But students, this concept is very important to understand because the discussion of the future will be based on it. And this will be repeated again and again in the discussion. So, oxygen has a tendency to its own side to its own side. कार्बन के पास उतनी टेंडेंसी नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेटिंग स्लाउड क्लाउड है पाई बॉन्ड पे वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा और कार्बन की तरफ कम होगा यानी कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी जिसकी वजह से इस मोइटी में कार्बोनिल मोइटी में इन रिस्पेक्टिव ये कौन सी फंक्शनैलिटी के साथ अटैच है कार्बन हमेशा स्लाइटली पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन हमेशा स्लाइटली नेगेटिव होता है and you understood that because oxygen has higher electronegativity it will pull the electron toward its side from the pi electron and carbon has low electronegativity ye electrons ko apne paas hold nahi kar sakta that's why oxygen is partially negative and carbon is partially positive this is a very beautiful aspect of this bond because this decide how the reaction is going to happen in the carbonyl chemistry okay now when we say that one part of the molecule is positive and another part is negative, then actually what we are talking? Actually, we are talking about the compound is polar in nature. Polar means when they have two different poles. One pole is of negative charge, other pole is positive charge. Then it's a polar molecule. Okay? A polar molecule, we know that if it's a polar molecule, then it will polar solvents mein dissolve ho jate hain. और वो डिजोल्व कैसे होते हैं आप नीचे यू कैन सी द एग्जांपल डाउनसाइड वेयर जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है कार्बन में जो हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है दैट विल फॉर्म अ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्ड विद द पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इन द पोलर मॉलिक्यूल सो हमें पता है कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है लाइक हम बात करते हैं इथेनॉल की तो इथेनॉल में CH3CH2OH जो H है that is labile and slightly positive in nature. Water may hydrogen is slightly positive in nature. So, what is it? Oxygen ka negative charge, hydrogen ka positive charge, ek dusre ke beech mein attraction karenge aur ek bond banayenge. But my dear students, mind it, this bond do not involve electron exchange. Normally, hum padhte hain ki bond tabhi banta hai when there is some exchange of electron, but hydrogen bond, do not form by the exchange of electron. This is just the attraction of the charge. And this is a very important feature of hydrogen bond. Ka, ki positive charge and negative charge ke beech mein, jo difference hai, wo kam se kam, 1.5 se 2 Armstrong ka hona chahiye. Agar se zyada difference hoga, ye bond form nahi karega. So, ye clear a concept aapko, ki carbonyl compounds polar hote hain, aur wo polar solvent pe dissolve hote hain. ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले रिएक्शंस में मैं जब बात करूंगा तो आपको इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो हमने तीन बातें की कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर मोर टूवर्ड ऑक्सीजन दैट्स वाई इट हैज नेगेटिव चार्ज कार्बन हैज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड बींग ए पोलर मॉलिक्यूल इट डिजोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एज वेल एज इन द वॉटर तो एक तरह से अगर आप नोटिस करें हम बात कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकते हैं और वाटर जो एक एक्टिव सॉल्वेंट है तो ये एक अच्छा हमारे पास एग्जांपल है जहां रिएक्शन चाहे तो पानी में भी कर सकते हैं और रिएक्शन चाहे तो पोलर सॉल्वेंट लाइक मिथेनॉल इथेनॉल उनमें भी कर सकते हैं दैट्स व्हाई दिस इज अ यूनिक 
moiety in the organic chemistry and that is the reason i picked up this topic for the today's discussion ab dekhte hain moiety hoti kahan kahan hai dekhiye moiety ye hoti hai almost 80% हमारे जो 80 परसेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें मोटी होती है लाइक एल्डिहाइड यू मस्टीन एल्डिहाइड यू है एल्डिहाइड इन योर प्रीवियस क्लासेस वी आर वन इज हाइड्रोजन अदर इज एल्काइल और अराइल ग्रुप When both the alkyl or aryl group you are talking about ketone, then carboxylic acid, then lactones. Lactones are the intermediate for synthesis of n number of uh, drug molecules. When you study drug molecules, you will study the mechanism of synthesis of drugs. We will study there how these leptones are important. Lactam, lactam is where carbon is attached with NH. Lactam, uh, if you remember, four member lactam ring. This is a five member lactam ring. Four member lactam ring. इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का जितने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं वो ज्यादातर लैक्टम उनमें होता है तो दैट्स व्हाई इट इट्स अनदर फीचर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फंक्शनैलिटी कि ये क्यों हमारे ड्रग मॉलिक्यूल में आता है यूज किया जाता है ठीक है अब इसमें देखिए वेयर इज द कार्बोन इन मोइटी सो आई हैव मार्क ऑल द कार्बोन इन मोइटी सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट फीचर कि इन सब में कार्बोन इन मोइटी है और ज्यादातर मॉलिक्यूल ड्रग बनाने में काम आते हैं अब यहां आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट फीचर इस कंपाउंड का बताता हूं विच विल हेल्प यू टू डिजाइन योर ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक कन्वर्जन देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ना दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द ओनली थिंग इज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट उसके बाद आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको ये नहीं देखना पड़ेगा जिस रिएक्शन में आपने अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है ठीक है तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब इसमें देखो बेटा क्या है कि कार्बन एक फंक्शनैलिटी है अब कार्बन फंक्शनैलिटी में जो ये कार्बन है इसके साथ जो ये आर ग्रुप लगा है अगर मैं मान के चलूं ये मिथाइल या इथाइल है तो एक्चुअली ये एक कार्बन है तो कार्बन के साथ जो कार्बन लगा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन राइट इसके बाद जो कार्बन लगा होता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन सो वेन द हाइड्रोजन इज अटैच विद दिस अल्फा कार्बन दैट हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन right so the carbon attached to the carbonyl carbon is called alpha carbon and hydrogen which is attached to this carbon is called alpha hydrogen and note it down somewhere alpha hydrogens are very acidic in nature means in the presence of base you can abstract this hydrogen very easily and can convert this molecule in any other molecule right so ye jo concepts hum log baat kar rahe hain ye sab hum aage explain karenge through different reactions जहां पे आपको ये चीज और ज्यादा समझ में आएगी सो आई डिस्कस विद यू द रेजोनेंस इन कार्बोन कंपाउंड कैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन का कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टूवर्ड्स द ऑक्सीजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे एंड टूवर्ड द कार्बन उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो कार्बन विल बी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इन नेचर एंड ऑक्सीजन विल बी स्लाइटली नेगेटिव चार्जिंग देखो बेटा मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये लोग ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए बिकॉज दिस फीचर ऑफ कार्बन कंपाउंड विल डिसाइड वॉट काइंड ऑफ रिएक्शन दिस मोटिव इज गोइंग टू डू वेन आई विल टेल यू वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन डू विद कार्बन कंपाउंड तो बेसिकली अगर मैं इनको नट शेल में एक तरह से डिवाइड करना चाहूं इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को तो मैं कह सकता हूं कि एक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज वो ऑसिलेट कर रहे हैं यू कैन नॉट फिक्स इट भले ही वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है बट वो बीच में ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा भी होगा जहां पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्लाउड बराबर होंगे विच विल फॉर्म द मेजर स्ट्रक्चर एक कौन एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जिसमें क्लाउड पूरी तरह ऑक्सीजन की तरफ होंगे और कारण कार्बन कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होगा राइट दिस इज अ माइनर स्ट्रक्चर अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है व्हेन आई एम डूइंग एनी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक वॉट एवर रिएक्शन इफ आई एम डूइंग एनी रिएक्शन इनमें से कौन सी मोर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन करने के लिए मेजर कंपोनेंट होगा या माइनर कंपोनेंट होगा तो हेयर अगेन आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनमें से ऐसा नहीं होता कि कोई एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है और दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती ये दोनों स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करती हैं। अब पॉइंट है कि अगर मैं मेजर के साथ रिएक्शन कर रहा हूं मे बी प्रोडक्ट इज डिफरेंट अगर मैं माइनर के साथ रिएक्शन कर रहा हूं मे बी प्रोडक्ट इज डिफरेंट 
So that's why I, I, I just picked up this example for you. It do not matter. आप किसी भी रेजोनेटिंग फॉर्म के साथ स्ट्रक्चर रिएक्शन करें आपको हमेशा जो प्रोडक्ट है वो एक ही मिलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट एक ही मिलेगा तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड मेजर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है या माइनर में कर रहा है ठीक है तो अभी देखो अभी बिकॉज ये कार, कार्बन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है हम एक न्यूक्लियो का अटैक इस पर करवाते हैं न्यूक्लियो क्या होता है न्यूक्लियो इज एनी मोइटी पहले तो न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है तो न्यूक्लियो का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज द वर्ड कम फ्रॉम न्यूक्लियस न्यूक्लियस नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है तो वर्ड न्यूक्लियो जो बना है दैट इज फ्रॉम न्यूक्लियस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज फाइल होता है बेटा मतलब लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियो अब न्यूक्लियो अगर उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो खुद किस चार्ज का होगा नेगेटिव चार्ज का होगा तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा ना अगर वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव दे विल रिपेल इच अदर बट अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ और एक बॉन्ड बनाएंगे वो कैसा होगा स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा वो बात हम बाद में करेंगे अभी हम बात सिर्फ इतनी करने की न्यूक्लियोफाइल है जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो कार्बन पे अटैक करता है और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ठीक है अभी राइट हैंड साइड पे आप दो एग्जांपल देखिए जिसमें ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है जो टॉप रिएक्शन है वो मेजर रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ हो रहा है न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया अब हुआ क्या कार्बन की वैलेंसी जब सेटिस्फाई हो गई इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुश कर दिया ऑक्सीजन की तरफ बट इट बिकॉज कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता अगर कार्बोनिल का डबल बॉन्ड वहां पर रहेगा और नीचे से न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा तो आप देखिए यहाँ पे पांच बॉन्ड हो जाएंगे इस स्ट्रक्चर में इसके पास पांच बॉन्ड हो जाएंगे डबल बॉन्ड ये वाला सिंगल 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 पांच जिससे कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा तो ये क्या करता है जब न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है पीछे से पुश करता है तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ पुश कर देता है मतलब बोलते तू ले ले मुझे नहीं चाहिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मेरा काम हो गया मैंने न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया अभी क्या करना है अभी ऑक्सीजन तू रख ले तेरे को ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी पॉइंट क्या है बेटा उसके बाद जो बनता है वो बनता है एल्कोक्साइड आइन जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है तो जब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के कंपाउंड्स में पूरी तरह नेगेटिव चार्ज होता है तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्कोक्साइड एनायंस अब नीचे वाला एग्जाम्पल जो है वो है सेकेंड जो माइनर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज है ऑक्सीजन पूरी तरह नेगेटिवली चार्ज है हम ये मान के चल रहे हैं ये हाइपोथेसिकल सिचुएशन होती है जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं ऐसा हम मान के चल रहे हैं तो अब इस पे जब न्यूक्लियो फाइल अटैक करेगा तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा जैसे उसने सुपा बनाया बट यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब यहां भी हमारे पास एल्कोक्साइड आइन बनेगा तो अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ने अटैक किया विच इज न्यूक्लियोफाइल कार्बन ने या तो इलेक्ट्रॉन पुश कर दिए या वो ऑलरेडी पुशते लेकिन हर केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन बना तो इस स्लाइड में व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट यू शुड नॉट वरी वेन यू आर राइटिंग योर रिएक्शन यू शुड नॉट वरी विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू नीड टू राइट यू कैन राइट एनी ऑफ द स्ट्रक्चर द फर्स्ट वन द मेजर वन इज मोर करेक्ट एज फर एज द रिटर्न रिएक्शन आर कंसर्न Second one is because it's a minor people may not appreciate लोगों को पसंद नहीं आया आपने लिखा कि ये तो नहीं होता है तो आप कोशिश करिए जब आप रिएक्शन लिखें तो पहला वाला स्ट्रक्चर लिखें सेकेंड वाला ना लिखें बट दोनों केसेज में हमारे पास प्रोडक्ट एक ही मिलेगा राइट right? तो ये तो हो गया बात की ये न्यूक्लियो फाइल के साथ रिएक्ट कैसे करता है या कार्बोनिक केमिस्ट्री कैसे काम करती है अब जो इसका बहुत यूनिक यूनिक फीचर है जो ज्यादातर मोइटीज में नहीं होता देखिए या तो मोइटी एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगी या एज ए न्यूक्लियोफाइल या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगी एक चीज होगी राइट हमने ऐसी मोइटी कम देखी है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है सो माई डी फ्रेंड्स कार्बोनिल कंपाउंड की ये ब्यूटी है ये न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज पीसीज के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकते हैं मतलब ये खुद भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करके किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन लाइक पहले एग्जांपल में आप देखिए कार्बन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है 
राइट ये बात हम बार बार कर रहे हैं हम आगे भी करेंगे इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस चीज को इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्लाउड वहां पे है उसमें नेगेटिव चार्ज है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज यानी कि नेगेटिव स्पीसीज अटैक करेगी तो कार्बन अटैक करेगी तो इस केस में ये रिएक्टिविटी विद न्यूक्लियोफाइल है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड ने न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन किया है अब दूसरा केस अगर आप देखें तो उसमें हम बात करें रिएक्टिविटी एज न्यूक्लियोफाइल मतलब ये किसी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा मतलब पहले केस से रिवर्स केस तो वो कैसे होता है आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में या सेकंड स्लाइड में ये बताया था कि जो अल्फा कार्बन होता है कार्बन के साथ में ये कार्बन है ये अल्फा कार्बन है एंड द हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एंड नोट इट डाउन समवेयर इफ यू आर राइटिंग दिस लेक्चर नोट इट डाउन समवेयर इन द बोल्ड अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ओके हर अल्फा कार्बन एसिडिक नहीं होता पर कार्बनिक कंपाउंड के केस में अल्फा कार्बन इज एसिडिक इन नेचर बेस के प्रेजेंस में आप जब इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाउ यू अंडरस्टूड न्यूक्लियोफाइल क्या थे न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज थे जिनके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है नाउ अगर यहां से हाइड्रोजन बेस की प्रेजेंस में निकल गया हाइड्रोजन आयन निकल गया तो इस क्वाइंटी के ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा and now it will look for some positive charge species that's why it is called as nucleophile okay i think this concept is clear to you ki ye nucleophile ke sath bhi attack kar sakta hai aur nucleophile ke bina bhi attack kar sakta hai matlab as a nucleophile bhi attack kar sakta hai bas position badal jata hai theek hai pehla attack carbonyl carbon pe hota hai dusra attack alpha carbon pe hota hai theek hai to this is very important concept to understand now let's see in reactions ki importance kahan pe aati hai थोड़ा सा एक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं अब देखिए अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जहां बार बार एक चीज कह रहे हैं कार्बन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे वो हम सब बार बार एक ही बात कर रहे हैं तो अब आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझना इसका इतना मुश्किल नहीं होगा और अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तो इसके बाद जितनी नेम रिएक्शन हम करेंगे मार्केट इससे पहले मैं आपको बताऊंगा उसका मैकेनिज्म आप लोग खुद मुझे समझा देंगे उसका मैकेनिज्म क्या होता है तो देखिए इसमें हम लोगों ने एक ग्रुप लगाया है एल ग्रुप इस रिएक्शन में एल ग्रुप होता है बेटा लिविंग ग्रुप सो व्हाट इज लिविंग ग्रुप इज लिविंग ग्रुप इज द ग्रुप विच इज अटैच टू ए मोइटी एंड व्हेन इट इज रिक्वायर इट कैन डिसोसिएट फ्रॉम द मोइटी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डीम ये लीव कर देता है कॉम्प्लेक्स को तो ये कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है ये पर्पज इसका इसलिए होता है कि हमें कुछ एड करना है हम उसे एडेंगे और लिविंग ग्रुप जाएगा तो हमारा दूसरा मोटी बन जाएगा अब यहां इसका क्या इंपॉर्टेंस है व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट इन कार्बोन रिएक्शन तो यहां पे सपोज एल है आर है एल्काइल ग्रुप है आर एल है यहां पे मेरे को यहां पे कोई एक और एल्काइल ग्रुप ऐड करना है मींस यहां पे सपोज ये एस्टर है ये एल को अगर हम ओ सी एच 3 मान के चले व्हिच इज अ गुड लिविंग ग्रुप अगर ये ओ सी एच 3 है एस्टर है ये यहां पे और मुझे कोई न्यूक्लियोफाइल या आर ग्रुप ऐड करना है और इसे कीटोन बनाना है माइंड इट हम क्या कर रहे हैं हम एस्टर से कीटोन बना रहे हैं तो एल को आप लिख लीजिए ओ सी ओ सी एस थ्री और यहाँ ओ सी एस थ्री और यहाँ पे हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं जो न्यूक्लियोफाइल हम ये मान के चल रहे हैं कि आर ग्रुप है राइट अभी क्या होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे बिकॉज कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज तो जब अटैक करेगा तो होगा क्या लेट्स सी द मैकेनिज्म बिलो कि हो क्या रहा है एक्चुअली इसमें रिएक्शन में लग गया न्यूक्लियोफाइल लग गया लेकिन ये लगा कैसे तो जब न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया ना कोई सिचुएशन अभी कार्बन क्या बोल रहा है कि यार मेरी वैलेंसी पूरी हो गई मैं तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर लिया ऑक्सीजन को बोला तो ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन ले ले सारे इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दिए अब ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज व्हिच इज एल्कोक्साइड आयन जो मैंने आपको पहले बताया था ये स्ट्रक्चर एल्कोक्साइड आयन है जनरल स्ट्रक्चर हम जनरल नाम है इसका ये कोई इसका आईपीएसी साइंटिफिक नेम नहीं है ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है अब चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे अब ऑक्सीजन क्या बोल रहा है कि मैं जो मुझे नहीं चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे थे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम बांट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन मुझे आए तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेरे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा यहां देखिए स्ट्रक्चर में आपके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास यहाँ तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो बोले आप तो
तो ऑक्सीजन ने क्या किया ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को वापस कर दिया मतलब इस बॉन्ड में वापस कर दिया तो बेसिकली जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए सुना रहा हूँ ऐसा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बात करते नहीं है कोई भी एलिमेंट बात नहीं करता ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन वापस किए अब कार्बन का प्रॉब्लम ये था कि अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो यहाँ पे फाइव बॉन्ड बन जाएंगे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा वन टू थ्री अब कार्बन की समस्या तो वही की वही वो फिर अनस्टेबल हो गया लेकिन अब उसको एक ट्रिक आई उसने क्या किया जो उसके पास तीन अलग अलग ग्रुप थे उसने उन तीनों से बात करके पूछा कौन हमारे ग्रुप को ली, लीव कर सकता है कौन हमारे ग्रुप को छोड़ सकता है ताकि मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लू मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए तो उसमें से एक शरीर सा ग्रुप था एल ग्रुप उसने बोला ठीक है यार मैं निकल जाता हूं यहां से और तुम लोग आपस में एक्सचेंज करके एक स्टेबल मॉडी बना लो तो वो क्यों निकला क्योंकि जो एनर्जी अभी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए जो अभी तक मैं था वो जनरल डिस्कशन था अभी मैं आपको साइंटिफिक बताता हूँ होता क्यों है जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस से कार्बन के साथ शेयर करता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो एक स्टेबलाइजेशन स्टेज आती है जिसमें एनर्जी रिलीज सपोज एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है बिकॉज स्टेबलाइजेशन हो रहा है हमें पता है जब कोई चीज स्टेबलाइज होती है वो एनर्जी को रिलीज करती है अगर वो होने वाली एनर्जी सी एल बॉन्ड के बीच में बने वाले बॉन्ड्स की एनर्जी से ज्यादा है तो इसे चाहिए ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो 26 किलो कैल हो रही है और सी एल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए 20 किलो कैल तो जो ट्वेंटी किलो कैल एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी That's why L living group की तरह निकल और बाकी जो स्ट्रक्चर में मिलेगा उसमें R ग्रुप होगा न्यूक्लोफाइल होगा और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मैकेनिज्म जहां पे हमारे को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एक्सचेंज करना होता है एक लिविंग ग्रुप को हटा के उसकी जगह हमें कोई R ग्रुप लगाना होता है अगर न्यूक्लोफाइल यहाँ पे R है तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया कीटो पॉइंट है ये तो चलो लिविंग ग्रुप अच्छा था शरीर था वो मान गया ठीक है हम निकल जाते हैं अगर कोई जिद्दी लिविंग ग्रुप आ जाए मीन्स एक लिविंग ग्रुप ऐसा लग जाए जिसके कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तब आप क्या करेंगे अब देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वही कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए एल्कोक्साइड बनाया वो सब है अभी वापस ऑक्सीजन का यार तेरा तो बार बार का है अभी इसको वापस लिया कोई ग्रुप निकाल दे पर कार्बन का प्रॉब्लम क्या था कि कार्बन का जो बाकी तीन ग्रुप के साथ अटैचमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है वो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो कार्बन ने मना कर दिया कार्बन ने बोला मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसे मैं निकाल सकूं जो मेरे साथ अनस्टेबल है तो मैं अब अपने इलेक्ट्रॉन वापस नहीं ले सकता यू डू समिंग एल्स राइट ये सेकेंड केस हम बात कर रहे हैं बेटा पे लिविंग ग्रुप स्टेबल होते हैं बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पहले ग्रुप में क्या था एक ग्रुप अनस्टेबल था मतलब लेस स्टेबल था कार्बन लिंकर बॉन्ड लेस स्टेबल था वो निकल गया अब इस केस में वो नहीं निकल सकता तो अब क्या होगा अब ऑक्सीजन को तो स्टेबलाइज करना है मॉलिक्यूल कैन नॉट बी चार्ज एट ऑल तो ये क्या करेगा अब मैंने आपको बताया था ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं आपको देखिए मैं आपको बार बार पुराने कॉन्सेप्ट लेता जाऊंगा इसलिए मैंने फर्स्ट लाइड में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे तो ऑर्गेनिक ये ऑर्गे सॉरी पोलर सॉल्वेंट में कार्बोनिल कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं अब पोलर सॉल्वेंट की नेचर क्या होती है वो एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है किसी को भी वो आयनाइज स्टेट में रह सकता है तो इस केस में क्या होगा या तो हम जो पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं हम इथेनोल यूज कर रहे हैं या हम उस रिएक्शन में वर्कअप के टाइम एसिड डाल दें जिसमें अगेन हाइड्रोजन आयन है तो वो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आयन जो जनरेट होगा ये हाइड्रोनियम आयन से अगर एक पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जनरेट होगा या पोलर सॉल्वेंट से मिथेनॉल जैसे आप देखें यहाँ पे इस केस में नीचे एग्जांपल जो सोडियम बोरोहाइड्राइड का है इसमें ये हाइड्रोजन बिकॉज ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन सॉरी ये लेबाइल हाइड्रोजन है ये निकल सकता है ये इस अल्कोक्साइड आयन के साथ जाके मिल जाएगा और इसको हाइड्रोक्सी बना देगा तो अगर आपने ये चीज को नोटिस किया हो कि हमने क्या किया बहुत ब्यूटिफुली हमने एक एलडी एक कीटोन या एल्डिहाइड व्हाट्स एवर कीटोन या एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है कैसे किया है हमने उसका एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाया 
कार्बन पे अटैक हुआ तो जब नेगेटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन के ऊपर गया तो हमने उसे हाइड्रोजन आयन दे दिए हमने कहा ठीक है वापस मत करो डोंट गो बैक टू द कार्बन हम आपको हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन हम दे देंगे उसको पोलर सोलवेंट से या फिर हमने उसको एसिड वर्कअप कर दिया और हमारे पास अल्कोहल बन गया तो नीचे मैंने दो एग्जाम्पल कवर किए जो आपकी एक और नेम रिएक्शन को कवर करेंगे इसी लेक्चर में वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डीहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है एक और रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डीहाइड में कन्वर्ट करता है और एल्डीहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड से एक हाइड्राइड निकलता है इसका नाम हाइड्राइड क्यों है हाइड्राइड निकलता है और हाइड्राइड का मतलब होता है एच नेगेटिव तो इसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है वो नेगेटिव चार्ज निकलता है वो क्यों निकलता है वो एक अलग स्टोरी है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे अभी आप इतना समझ लीजिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिन नाम के आगे हाइड्राइड लगा हुआ है इसका मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज निकल जाता है और जब ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज निकलता है तो वही अगेन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लोफाइल है न्यूक्लोफाइल है तो ये कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो बेसिकली हम बार बार क्या बात करें एक अटैक कार्बन पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे या तो वापस आ जाएंगे या वो वहां से हाइड्रोजन ले लेगा तो हम दो तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक में लिविंग ग्रुप है एक में लिविंग ग्रुप नहीं है तो अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन है और ये एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा अब मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि एल्कोक्साइड में अगर ये वापस नहीं जा सकता और कोई ग्रुप लीव नहीं हो सकता यहाँ से निकल नहीं सकता तो ये एक प्रोटोन एक्सपेक्ट करेगा या तो इसे सोलवेंट से मिलेगा और अगर सोलवेंट में प्रोटोन नहीं है तो हमें उसमें एसिड डालना पड़ेगा और इसी तरह हम डिसाइड करते हैं कि किसी रिएक्शन का वर्कअप हमें कैसे करना उसमें एसिड डालना है बेस डालना है ब्राइन डालना है क्या डालना है वो ऐसे डिस्कस होता है तो इसमें क्या हुआ हमारे को नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन था नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन चाहिए इसने मिथेनॉल से हाइड्रोजन ले लिया और एक अल्कोहल बना दिया अब ये तो दो हाइड्रोजन है बेटा ये दोनों हाइड्रोजन इस सी एच टू पे लगे हैं अब पॉइंट आया कि मिथेनॉक्सी अब तो ये मिथॉक्सी बन गया इसका क्या होगा राइट ये भी तो चार्ज मोटी हो गई हाइड्रोजन निकल के नेगेटिव तो वेरी सिंपल जो सोडियम बोरोहाइड्राइड में सोडियम होता है वो इसके साथ मिलके सोडियम मिथॉक्साइड बना देता है तो सोडियम मिथॉक्साइड हमें एज ए प्रोडक्ट अलग मिल जाता है लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया एल्डीहाइड से पर प्राइमरी और फर्स्ट फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बनाया सेकेंड बहुत कुछ चलूंगा मैं इस रिएक्शन को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं ब्रिगनार्ड रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शायद सबसे फेमस सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिएक्शन है और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होती है हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने रिएक्शन इन्वाइट करी थी उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ब्यूटी क्या है बच्चों दिस हैज वन एल्काइल ग्रुप वन मैग्नीशियम इन इट एंड वन ब्रोमीन और हेलाइट एनी हेलाइट एक्सेप्ट फ्लोरिन एनी हेलाइट आयोडीन ब्रोमीन क्लोरिन कुछ भी हो सकता है नॉर्मली हम ब्रोमीन यूज करते हैं इसमें तो इसमें क्या होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मैग्नीशियम एंड द कार्बन ऑफ इथाइल जो कार्बन ऑफ इथाइल ग्रुप का है जो कार्बन जिससे मैग्नीशियम अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है राइट right? अब उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जब मेटल से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे तो वो बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज पीसिस बन जाएगा और जब वो नेगेटिव चार्ज पीसिस बनेगा तो अगेन वही मैकेनिज्म बहुत क्विकली चलूंगा मैं इसमें ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एल्कोक्साइड आयन ये एल्कोक्साइड आयन बना इथाइल ग्रुप हमारा ये ग्रिग्नाट रिएजेंट से आया ये जो रिएजेंट था मिथाइल ऑलरेडी वहां पे था और हमने इसमें एसिड डाला अब ये मिथेनॉल में नहीं हो रही रिएक्शन तो इसमें हमें एसिड डालना पड़ रहा है वर्कअप के टाइम हमारे को एल्कोहल मिल गया तो आप देखिए पहले केस में दोनों में स्टार्टिंग मेटीरियल सेम है मिथाइल एल्डीहाइड है मिथेनल है या मिथाइल एल्डीहाइड जो भी आप कहना चाहें उसमें सोडियम और हाइड्रेट से रिएक्शन किया हमें प्राइमरी एल्कोहल मिला हमने ग्रिगनाड रिएक्शन किया सेकेंडरी एल्कोहल मिला अगर क्वेश्चन आपको आता है कि एल्डीहाइड है उसे प्राइमरी सेकेंडरी बनाने के क्या क्या तरीके हैं दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग एल्कोहल राइट ग्रिगनाड रिएजेंट से आप कोई भी अल्काइल चेन डाल सकते हैं उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा राइट right. Now we will discuss about the stereochemistry. We will discuss about the stereochemistry. अब देखिए sp2 
अब पॉइंट क्या होता है हमें पता है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें और कोई चीज कभी कार्बन एस पी टू हाइब्राइज है इसका मतलब वो प्लेनर है देर इज नो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स इन बिटवीन इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर नाउ जो स्पीसीज अटैक कर रही है वो ऊपर से भी अटैक कर सकती है और नीचे से भी अटैक कर सकती है अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें जैसे हमारा सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में हाइड्रोजन था इट कैन कम फ्रॉम टॉप इट कैन कम फ्रॉम बॉटम तो अगर वो बॉटम से आ रहा है तो हमारा ये पहला मॉलिक्यूल बनेगा राइट right? और अगर वो टॉप से आ रहा है तो हमारा ये दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा सो फर्स्ट मॉलिक्यूल विद आर कन्फर्मेशन सेकेंड इज आयस वो हम लोग डिसाइड डिस्कस करेंगे फिर कभी आज मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली कंफर्म चाहते हूँ एंड वाई इट इज ए कारल कंपाउंड वाई वी आर सेंग इट इज ए कारल कंपाउंड बिकॉज कार्बन द कार्बन विच इज अटैच विद वन हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोक्सी एंड फिनाइल अगर एक कार्बन चार अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच है नो सेम ग्रुप इज रिपीटिंग ट्वाइस अगर एक कार्बन वन टू थ्री फोर चार के साथ अटैच है then it is called chiral carbon. और ये compound आजकल बहुत important है drug discovery में तो इसमें हमने फर्स्ट केस में क्या देखा सोडियम बोरोहाइड्रेट हमने यूज किया हाइड्रोजन ने ऊपर से भी अटैक किया नीचे से भी अटैक किया तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिला वो हमें रेसेमिक मिक्सचर मिला बिकॉज एक केस में हाइड्रोजन नीचे से अटैक करके आया दूसरा ऊपर से अटैक करके आया एक हमें एक एनेंशो में मिला दूसरा में दूसरा एनेंशो में मिला दोनों का मिक्सचर मिला तो जो फाइनल हमारा सोल्यूशन होगा उसमें दोनों होंगे ऐसा नहीं हुआ एक होगा बट द पॉइंट इज आजकल फार्मा इंडस्ट्री में वो क्या रहा है People are more intending toward the single isomer, क्योंकि क्या है कि इन दोनों रेसिमिक मिक्सचर में दोनों आइसोमर्स हैं अब एक्टिव तो दोनों में से एक ही होता है दोनों नहीं होते तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला पॉइंट की रेसिमिक मिक्सचर है उसमें एक्टिव कौन सा है और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्टिव को बनाना कैसे तो सेकेंड केस इसमें क्या कर सकते हैं हम जब हम कार्बोनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड उठाए हम राधर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड हम या एल्यूमिनियम हाइड्रेड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम कायरल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें तो कायरल रिड्यूसिंग एजेंट क्या कैसे मैकेनिज्म करेगा ये कार्बोनाइट बॉन्ड है ये एक तरफ की सरफेस को ब्लॉक कर देगा और अटैक सिर्फ एक ही तरफ से होगा इधर दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड तो जो रिएजेंट आप देख रहे हो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक मॉडिफाइड वर्जन है ये कायरल रिड्यूसिंग रिएजेंट है इसको यूज करके हमारे को इन दोनों में से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा अब देखिए ऊपर हमें क्या हो रहा था दोनों प्रोडक्ट मिल रहे थे तो हम बोलते क्या रहे थे डेसेमिक मिक्सचर की मतलब आर कन्फर्मेशन भी है एस भी है इस केस में या तो हमें आर मिलेगा या हमें एस कन्फर्मेशन मिलेगा दोनों नहीं मिलेंगे यहां पे एक चीज और कभी भी आपको 100 परसेंट प्योर आइसोमर्स नहीं मिलते या प्योर एनिशोमर नहीं मिलते आप ये नहीं कह सकते मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हंड्रेड परसेंट आइसोमर है या सोल्यूशन है जिसमें हंड्रेड एस है बट हम देखते हैं एनिशोमेरिक एक्सेस एनिशोमेरिक एक्सेस क्या होता है अगर मुझे R चाहिए तो क्या वो 95% R और 5% S है या नहीं अगर है तो मैं इसे कह सकता हूँ ये R कंफर्मेशन है अगर नहीं है तो ये फिर अगेन रेसिमिक मिक्सचर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हम इसके बारे में जरूर आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए अगर आपको कार्बोनिक कंपाउंड को सोडियम बोरोहाइड्रेट से लिथियम एलिमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूज कर रहे हो यू विल गेट अ रेड मिक्सचर और अगर आप कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट से यूज कर रहे हो तो यू विल गेट द कारण भी प्योर कंपाउंड और वो क्यों क्योंकि वो एक साइड को ब्लॉक कर देते हैं अटैक सिर्फ एक ही साइड से पॉसिबल होता है राइट सो वेरी क्विकली विल टॉक अबाउट द प्रिपेशन देर आर एन नंबर ऑफ मेथड ऑफ प्रिपेशन सो कपल ऑफ देम आई जस्ट पुट हेयर बिकॉज आई हैव यूज सम ऑफ दीज मेथड और ये पॉपुलरली यूज किए जाते हैं सो so, जैसे मैंने बताया कि कार्बोनिल से हाइड्रोक्सी बनता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करी हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएक्शन करी रिवर्स पॉसिबल है एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारे को कार्बन मिल जाता है और ऑक्सीडेशन हमारे पास है सोन ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन यूर टॉकिंग डेस मार्टिन हमारे पास है क्रोमियम ऑक्साइड एस टू एस फोर है अगेन जो ऑक्सीडेशन तो ऐसे कई तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी है पीडीसी है तो कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनसे हम एल्कोहल को एल्डीहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट मैथड होता है ओजोनोलिसिस तो इसमें हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड को जिंक डस्ट के साथ ओजोन गैस पास करवाते हैं इसमें से तो होता क्या है ओजोन गैस जो है ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दो मोइटीज में कन्वर्ट कर देती है तो अगर आप देखें ये वाला जो मिथाइल और हाइड्रोजन है और ये वाला जो मिथाइल और हाइड्रोजन है ये दोनों सेम है जस्ट क्या हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दोनों में ऑक्सीजन अटैच हो गया देर इज अकेजम स्ट्रक्चर पेंटासाइकिल स्ट्रक्चर बनता है वो हम लोग अभी दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ टूडेज डिस्कशन तो आई हैव नॉट इंक्लूडेड सेकेंड इज क
सोडी एसिडिक कंडीशन में एच जी एस ओ फोर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलता है जो बाद में कीटोनोटोमेरिज्म अगेन दिस इज ए टॉपिक ऑफ स्टीरो केमिस्ट्री फोटो कीटोनोटोमेरिज्म से हमारे को कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है सो so, अब कार्बोनिल कंपाउंड का एक देखिए आपने देखा कार्बन और ऑक्सीजन अब मैं कहूं कि कैसे बताओगे कि इस कंपाउंड में कार्बोनिल है या नहीं जब हम किसी कंपाउंड को टेस्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है प्रोटोन एनएमआर बट यहां तो प्रोटोन है ही नहीं तो एनएमआर कैसे लोगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका है हम जब भी कार्बोनिल की प्रेजेंस को चेक करना होता है हम बात करते हैं इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी आई स्पेक्ट्रोस्कोपी सो आई स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप राइट हैंड साइड पे देखें पर्टिकुलर पीक आती है बहुत बड़ी पीक बहुत शार्प पीक आती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की अब वो पीक आती कहां है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप का अभी मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया एलडीआईड कीटोन कार्बोक्सिकेड एस्टरामाइड इन सब में कार्बोनिल कंपाउंड होता है अब आपको इस पीक से ये तो पता चल गया कि कार्बोनिल कंपाउंड है बट कौन सा ग्रुप है उसको पता करने के लिए आपको ये रेंज याद रखनी पड़ेगी ये रेंज आपको नोट करनी पड़ेगी ताकि आपको याद रहे ये अवेलेबल है दिस इज ऑल अवेलेबल इन डिफरेंट बुक्स आपके मॉरिसन बॉइट में अवेलेबल है फोरे में अवेलेबल है सब जगह अवेलेबल है तो वहां से नोट कर सकते हैं तो इट विल गिव यू आइडिया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल है या नहीं है ये पीक और किसी भी फंक्शनैलिटी से नहीं आती तो यू आर यू कैन बी वेरी श्योर नेक्स्ट आता है जिससे हम पता कर सकते हैं सी बिकॉज इसके अंदर कार्बन है तो हम सी ले सकते हैं तो सी अगेन किस जगह पे आ रहा है सी एन एम आर में हमारा जो पीक आ रहा है किस जगह आ रहा है उससे हम ये पता कर लेंगे कि इसमें कौन सी मोइटी है मेल्डीआइड है किटोन है अगेन तो आपको ये पीक याद भी करने की जरूरत नहीं अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा जब आप एनालिसिस करेंगे मॉडिकल तो आपको पता चल जाएगा अदरवाइज नॉर्मली हम लोग प्रोटोन एन यूज करते हैं सो नाउ आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ माई टॉपिक जस्ट बिफोर एन दैट आई विल वन रिएक्शन जस्ट टू शेयर विद यू कि हमने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या देखिए कॉन्सेप्ट समझना आसान है शायद आप में कुछ लोगों को आज कॉन्सेप्ट समझ आ भी गया होगा बट अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा तो इसलिए एक रिएक्शन मैं पिक करूंगा जिससे मैं आपको बहुत क्विकली उसका एप्लीकेशन बताऊंगा जो भी हमने डिस्कशन किया है तो एप्लीकेशन uh, इसका बहुत जगह होता है कार्बोनिल का जैसे मैंने बताया ड्रग इंडस्ट्री में होता है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड में एक होता है प्रोपेनोन विच इज वेरी वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ऑर्गेनिक भी और बिकॉज ये वाटर में भी डिसॉल्व होता है और ऑर्गेनिक सॉल्व में तो प्रोपेनोन इज वन ऑफ द वाइडली यूज सॉल्वेंट इन टर्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेटली हाइड ये हम लोग यूज करते हैं जो हम इनविट्रो इनविट्रो एनालिसिस करते हैं लैब्स के अंदर बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो स्पेसिमेन को अगर आप ऐसे ही रखोगे तो वो सड़ जाएगा तो उसको हमें फॉर्मेटली आइड के सॉल्यूशन में रखना पड़ता है आप लोग फार्मोलॉजी के फार्मोलॉजी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को ये बात पता भी होगी नहीं तो आप आगे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जब एम को ज्वाइन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा तो हमें फॉर्मेटली हाइड में उनको रखना पड़ता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो एंड एसिडेंटली हाइड इज सिंथेसाइजर फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सो इसके साथ में आपको एक कि कॉन्सेप्चुअली जो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते थे प्लेटफॉर्म जो मैं आपको देना चाहता था वो मैंने आपको दिया आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो बहुत क्विकली मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ इफ आई हैव कि कार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड द ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन पे हमेशा पार्शल नेगेटिव चार्ज कार्बन पे हमेशा पार्शल पॉजिटिव चार्ज कोई भी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव एंड स्पीसीज जब भी अटैक करेगी वो कार्बन पे करेगी अगर कार्बन कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा अगर कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप या अनस्टेबल बॉन्ड है तो वो वापस टूट जाएगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे अगर लिविंग ग्रुप नहीं है तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें उसे बाहर से हाइड्रोजन आयन देना पड़ेगा या कोई भी आयन हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयन देना पड़ेगा और वो हाइड्रोजन आयन कीटो को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा कार्बन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ये सब हमने आज हमने सीखा I hope you people understand. आप दोबारा रिविजिट कीजिए इस लेक्चर को आपको पता चल जाएगा हम क्या बात करें बहुत क्विकली मैं एक एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ माइकल एडिशन सो माइकल एडिशन आप लोगों को मैं बताऊँ ये दो तरह से होती है माइकल वन टू माइक्रो माइकल एडिशन वन फोर माइक्रो एडिशन तो वन टू और वन फोर हम बोलते कैसे हैं कि कैसे वन फोर है वन टू है वो मैं आपको भी बताऊंगा तो वन फोर माइक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में माइकल एडिशन होती है अब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आप उससे ये, ये क्या है अल्फा विटान सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जो मैंने आपको पहले पहली या दूसरी स्लाइड में बताया था क
तो इसमें देखिए कार्बनिल के साथ जो कार्बन लगा हुआ है मैंने आपको बताया था दैट इज अल्फा कार्बन और उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है दैट इज बीटा कार्बन तो अगर ओरियन सेचुरेशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में रहता है तो उसे क्या हम कहते हैं उस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ओके सो माइकल एडिशन का एक चीज आपको नोट करनी है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन आयन टू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अब ये एग्जांपल मैंने क्यों पिक किया पहला एग्जांपल जो था वो थे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है बार-बार कार्बन पे तो वो हमने दो तरह से डिवाइड किए थे इस पूरे रिएक्शंस को एक में जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है उसके हमने कई सारे रिएक्शन स्टडी किए ये रिएक्शन क्या कहता है कि इसमें कार्बोनिल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है मतलब कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और वो किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा जो हमारा दूसरा कैटेगरी था ठीक है तो दूसरा कैटेगरी था ये एग्जाम्पल उसका और इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को पिक किया था कि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसमें क्या होता है जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसपे हमें रिएक्शन करना है उसे हम बोलते हैं माइकल एक्सेप्टर बिकॉज ये बाहर से इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है अब मैं इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये खुद नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनने वाला है इसीलिए ये बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को ट्रैक करेगा और दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लोफाइल एंड दिस स्पीसीज विच इज कॉल्ड माइकल डोनर दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इनके कॉम्बिनेशन से हमें माइकल एडक्ट मिलता है जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है बस लास्ट स्लाइड ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ माइकल डोनर में क्या होता है माइकल डोनर में देखिए मैंने आपको बताया था अल्फा कार्बन जो होता है कार्बन से अल्फा का इधर तो अल्फा है नहीं अब अल्फा कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन तो होता है एसिडिक होता है अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसकी तरफ तो दोनों तरफ कार्बोनिल है तो ये तो और ज्यादा एसिडिक हो गया तो ये मेथिलिन ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव होता है अच्छा यही नहीं आप किसी भी जगह अगर किसी भी रिएक्शन में ये मोइटी देखते हैं तो एक चीज समझ जाइए कि ये वाला हाइड्रोजन आप सिंपल बेस से निकाल सकते हैं ये मोटी बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है देन दूसरा इज माइकल एक्सेप्टर अब देखिए इस कार्बन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ये डबल बॉन्ड है इस पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है तो होगा क्या ये सॉरी ये यहाँ से हाइड्रोजन आई निकलेगा ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनेगा अब होगा क्या ये मोटी जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगी और हमारे को ये प्रोडक्ट निकाल के देगी विच इज कॉल्ड एज माइकल अडक्ट हमारे लिए ठीक है तो ये माइकल रिएक्शन है इसके बारे में और डिटेल में दोबारा भी बात करेंगे जब इस रिएक्शन को हम डिटेल में उठाएंगे अभी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कार्बन केमिस्ट्री कैसे काम करती है तो जस्ट टू समराइज जैसे मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कार्बन वॉटी इज ए पोलर ग्रुप and the, therefore it is soluble in polar solvent it can react in two way as a nucleophile or for the nucleophile means as a electrophile most common organic reactions are reaction with nucleophile the dusra set hai wo kam hota hai reaction reduction of carbonyl compound leads to the formation of alcohol which is a very common reaction and stereochemistry chemically the carbonyl compound form racemic mixture until unless you use some chiral reducing agent so with this i just want to stop here and uh, this was an introductory thing which i just want to share with you and with that i want to thank you 